Kalau mimi naitwa Yasin Zidiheri na hii ni Swahili Tips. Leo katika Adobe After Effects tutaangalia namna kutengeneza hiki tulichokiona hapa mwanzo. Lakini moja kwa moja tunatakiwa tuwe tuna scene e, ya yani video clip ambayo tume ilichukua sehemu ambayo sisi tunaona e, inafaa. Lakini vile vile tutapitia e, utaratibu wa kutengeneza e, name tags lakini vile vile pia tutafanya 3D camera tracker e, kwenye scene yetu ili tuweze e, kupata points mbalimbali ambazo tutaweka zile name tags zetu e, kwenye hizo point. Kwa moja kwa moja tuanze hapa tunaanza tunaona hapa niko ndani ya Adobe After Effects 2017 kwenye composition name hapo nafungua na fanya e, jina lake nitaandika main lakini vile vile kumbuka width e, na height nafanya 1920 by 1080 hiyo itanitosha kabisa na kwenye moja kwa moja hapa nasema okay moja kwa moja hapo tunakuwa tumetengeneza composition yetu ya kwanza kabisa ambayo sisi tumeita main ambayo hii ndani yake ndipo tutaweka video clip yetu kwa moja kwa moja tunakuja hapa kwenye folder letu hii ni scene yangu ambayo mimi ninayo hii scene uh, alinisaidia kurekodi jamaa mmoja anaitwa Evans Ajwang lakini mwingine anaitwa Sam Guru wao ndio walifanya manuva kidogo nikapata scene fulani tamu ambayo baadaye mtaona matumizi yake nachukua hii scene na hii angusha hapa ndani ya after effects inaingia scene yangu hapo naichukua hapa naingiza kwenye timeline yangu moja kwa moja ninakuwa na scene yangu hapo ambayo mnaiona inaanza na kikombe fulani hivi ya tukitazama hapo tutaona scene ina vitu vifuatavyo kwenye scene yetu tunaona uh, moja kwa moja hapo tuna audio lakini audio sio tuhitaji kwa tuna cancel hiyo audio hapo tutaki audio lakini scene yetu ina E, vitu mbalimbali vinaonekana hapo. Kwa hiyo ita, itapendeza sana kuweka zile name tags katika baadhi ya vitu ili kuona kwamba effect hii watu wanatengenezaje. Na effect hii nimeiona kwenye movie kama e, Fast and the Furious fulani hivi ambayo gari inapita kama e, kuna, kuna maneno yale yanaandikwa Fast 7 kama siko au Fast 8 maneno yamekaa lakini gari inapita na yaacha maneno yale ikiwa kwenye scene lakini maneno yapachiko pale la effect kubwa sana ambayo inatumika ni effect ambayo inaitwa 3D camera tracker alaba kuna zingine kubwa lakini kwa sasa tutajifunza hiyo kwenye effects and presets hapa tutaandika tracker tutapata hiyo 3D camera tracker tunaichukua hiyo 3D camera tracker tunaiangusha hapo kwenye scene yetu hapo tutaona inasema analyzing in background step 1 of 2 maana yake hapo tutaisubiria kidogo inategemea na e, utaalamu au ukubwa wa kompyuta yako au graphic card ya kompyuta yako kwa hapo itaanza kwa analyze scene nzima ili itengeneze points ambao baadaye wewe utazitumia kwa touch e, chochote unachotaka kwa touch laba video tena juu ya video au e, picha au neno au text vile tunavyotaka wewe e, kufanya kwa utasikilizia ikimaliza hiyo basi unaweza ukaanza kwa touch vitu vyako kwa wewe unavyo unavyotaka tusubiri kidogo ukija hapa kwenye 3D camera tracker utaona kwamba inaanza kuonesha kwamba asilimia ngapi ya frames na kuna frame ngapi na itachukua kama muda gani hivi na estimate muda itakwambia hapo itachukua muda kadhaa e, kufanya e, estimation ya points zote zilizokuwa ndani ya scene yako ambayo wewe umeiweka sio lazima uweke scene ndefu sana kwa kwa ajili ya majaribio unaweza ukaweka scene fupi tu kwa ajili ya kuona kwamba unaweza ukafanya vipi haya hapo tumesubiria uh, 3D camera tracker yetu naona inakaribia kumaliza kwa hiyo tukiklik hapo e, katika 3D camera tracker yetu tunaona kuna several points ambazo zimetengenezwa kwenye scene zetu scene ikiwa inaenda hivi tunaona kuna points mbalimbali ambazo zimetengenezeka ndani ya e, scene yetu kwa tunachofanya sisi tunafanyaje tunakuja naona scene kama imepauka fulani kwa hiyo tutengeneze adjustment layer tunakuja layer tunasema new tunasema adjustment layer hapa tunakuja tunaandika neno curves Yunaeka hapo ame brighten kidogo ili scene yetu kidogo ipate mwanga fulani mweupe kwangu binaona hapo inatosha unaongeza kidogo hapo na kwa moja kwa moja naona scene yangu kidogo imengaa hapo kwa unafanyaje sasa naenda kwenye step ya pili ambayo sasa natengeneza name tags zangu ambazo nitakuja kuzingiza katika hizi point ambazo tumeziona ndani ya scene yetu lakini hizi name tags kwangu mimi ningependa nitengeneze ndani ya composition nyingine lakini sio lazima unaweza katengeneza hapa hapa kama unaona uta ita, e, kwa hapo ina, inafaa kwa moja kwa moja nakuja kwenye composition nasema new composition hapa natengeneza composition nitaita first nasema okay kwa moja kwa moja ninakuwa na composition yangu mpya 
kwa sasa nitaeka background mradi tu nione kitu gani natengeneza nitakuja hapo nitasema solid eh hapo nitasema bg maana yake nitakuwa background ambayo ni kijivu nitasema okay ta zoom in kidogo ili nione ninachofanya hapo nakuja na click hiyo pen tool na kuja na hakikisha hapa fill sina lakini stroke naitaka stroke hapo kwa nda select rangi yangu hiyo stroke tano na ndani stroke tano itanifaa hebu tuone ichore hapa name tag hapo kwa name tag unaweza ukatengeneza unavyotaka wewe wengine watachora kama lower thirds ndio tutasaja kama eno utachora unavyopenda mwenyewe unaweza kaeka neno tu unaweza kaeka text pekee yake lakini kwangu mimi nataka iwe complex kidogo na nzuri kidogo kama tulivyoona pale mwanzo kwa nitatengeneza moja wapo katika zile mbili ambazo tumesha ziona click hapo na kuja na click hapo na click hapa na hold shift hapa na leta hapo namna hiyo hiyo ya kwanza kabisa tutaita line 1 tuza kusema tu L1 maanisha kwamba line 1 lakini line 2 iweje tukuja hapa hapa kwenye pen tool tuka click hapo hivi ita mpaka hapa kuna ita juu kidogo hapo ita kwa hapa tukuja tuna click hapo hivi kwa hiyo ndiyo line 2 kwa line 1 hiyo hapo line 2 hii hapo lakini hapo ndani tunataka kuwe na hii kwanza tuna right click na rename hapo tunasema L2 ambayo hiyo ni line 2 yetu. Lakini hapo ndani tunataka kuwe na kibox fulani kwa hiyo inabidi tutumie eh rectangle 2. Na click hiyo rectangle 2. Stroke hatutaki kwenye rectangle 2. Lakini tunataka fill. Kwa tunachagua fill rangi yetu nyeupe. Hapo moja kwa moja tunakuja tunajaribu kuchora hapo kitu ambacho kwa sisi kitakuwa kinatupendeza. Na kukuja na shusha hapo kidogo hii line 1 lakini line 2 naona kama imezidi hapo kidogo chukua pen tool naisha kiza kidogo hapo juu kiyo minaona inanifaa kabisa kiyo minaona inanifaa kidogo hapa tena hapo vinaona iko sawa. Kwa hiyo hapo moja kwa moja tuna name tag yetu. Lakini hapo tuje animate kitu chochote. Bado tumeweka tu name tag hiyo, lakini hakuna chochote ambacho kimekuwa animated hapo. Kwa hiyo tunatakiwa tu animate kidogo ije katika ladha fulani ambayo ni nzuri. Kwa hiyo hapo tuna expand kidogo ili tupate hizi frames. Tusogeza kwanza hii. Sitaki animation yangu itoke nje ya 20 frames kwa sababu scene yangu kidogo inaenda haraka. Kwa hiyo nakuja hii na right click ni box yetu tulotengeneza nitaita box box langu hilo hii anchor point hii unaweza ukajoka click hapa ukachukua anchor point ukasogeza hapo mwanzo au unaweza kutumia move anchor point plugin ukasogeza tu moja kwa moja mpaka hapo kwa anchor point yetu iko mwisho huko kaja box ukasema control d au command d box ya chini hili ukabadilisha kidogo rangi kaja hapa badilisha rangi ukasema baada ya mzee fulani hivi kwa kwa ingi kupendeza zaidi kwa moja kwa moja nakuja hapa kwenye line 1 yangu nasema hapo add nasema trim path trim path yangu hapo nataka ni tengeneze kitu ambacho ni kizuri nasogeza mbele kidogo kama mpaka hapa hivi nakuja kwenye end hii iwe 100 narudi nyuma hapa kidogo nasema end yangu iwe sifuri lakini kwa line 2 pia nataka nifanye kitu hicho hicho ila kwa line 2 sito animate end bali nita animate start nakuja hapa kwenye trim path click hiyo trim path hapo tuje kwa line 2 tuseme u tuone hapo sehemu gani tuliweka key point hapo eh, key frames nakuja hapo nasema start yangu hiyo sifuri sasa so, mbele kidogo stati yangu hapa iwe 100 Kwa moja kwa moja tunaona kisogea hivi zote zinajichora zinajichora kwa moja mpaka zinakuwa hivyo Kwa hapo tayari tumeanimate vitu viwili baadaye tutavifix Nakuja hapa kwenye box 
tunachukua line 1 na line 2 tutasema u u ili tuone keyframe zetu hiyo nasema scale tunaangalia scale yake hizo na hii pia nasema scale kwa tunaona scale ya box 1 na box 2 tutasema control tunazi select zote mbili tunakuja hapa mwanzo e, mwisho hapo tunasema na click hiyo scale kwamba hiyo imejaa hapo mwanzo e, hapo mwisho lakini mwanzo hapa scale yetu hapa tuweke sifuri kwenye x au tunaona x zote zimebadilika kwa sababu hapa kuna hii loki hii kwa tunatoa kwanza hiyo loki toa hiyo loki kwanza tutoe loki hapa hapa kwenye x value tunaweka sifuri kuna x comma y kumbuka kwa hiyo unaweza kuanimate x ambao kwa hapo ni width na y maana ni height kwa hiyo zote nitaanza hivi na na hiyo kwa tuseselect hizi zote kwanza keyframe zote right click keyframe assistant na kuja easy ease sasa na kubonyeza e, e, kubonyeza f9 moja kwa moja kupata easy ease kwa hapo unaona tap inaenda inabadilika kidogo lakini tunataka hii hapa isagie mbele kidogo hii line 1 yenyewe itachelewa lakini pia box eh, box 2 hii ambayo ni nyeupe ikae level moja na line 1 alafu hii box ya chini yake isogie kidogo hivyo kwa sababu tuangalia animation yetu mpaka sasa kwa na simple animation yetu ambayo imekaa hivyo hii tunaweza tuka expand kidogo hiyo ndo animation ambayo tunayo mpaka sasa ya name tag naam naona kwangu mimi hapo naona imekaa vizuri lakini unaweza kutengeneza unapotaka wewe kwa speed unaotaka wewe wewe mwenyewe unaona kipi kimekaa vizuri lakini kuna neno hapo lina miss nataka tuwe na text hapo ambayo itakuwa itapendeza zaidi nasema layer nasema new nasema text kwa hapo tunaandika nasema hapo lilies cup tunachukua hiyo moja kwa moja tunachukia mpaka hapa ndiko lilies cup the font ni trade gothic tunaongeza kidogo size hiyo kwa text yetu hapo naweka sawa mimi hapo imependeza lakini kuna tatizo moja tunalipata hapa ukiangalia na lilies cup iko pale saa zote ipo tu haitakiwi kuepo hapo mpaka hiyo nyeupe iwe imekuja hiyo box nyeupe ile ilitokea basi na hiyo ndo lilies cup itokee kwa tunafanyaje tunaingia kwenye mambo yale ya ya mat track mat na nini mambo kama hayo kwa tunasema hii box letu hii jeupe control d na duplicate box yetu na kuwa box 3 na leta juu hapo na kuja kwenye lilies cup hapo kumbuka hapa atuoni chochote ambacho kinahusika na mambo ya track mat kwa tunakuja hapo kwenye toggle switches tunakuja hapo kwenye track mat tunasema alpha mat box 3 kwa maana yake release cup haitakuepo mpaka pale ile eh, box 3 litakapokuwa limetokea na namna hiyo namna hiyo hiyo tayari tuna name tag yetu ya kwanza ambayo tutaitumia kae ku place eh, katika point zetu ambazo tunazo ndani ya scene kwa tuna rudi kwenye scene yetu hapa tunaona kama tuna point nyingi nyingi hapo lakini tunataka point moja wapo tunakuja hapa tunasema point gani tatufaa hapo unaona kuna hii alama inatuonesha kabisa ku point tunazosichagua kwa hiyo hapa nitakuja mimi nitasema point hii hapa naona kama inanifaa nita right click nitasema create null and camera na click hiyo moja kwa moja vitatengeneza null object hii hapa ambayo ni track null 1 na right click tap nasema cap ili tujue kama null yetu ni hipi nasema cap kwa moja kwa moja unaona hapa inaonesha kwamba ni 3 dimension ni 3 dimension moja kwa moja yenyewe imetengeneza a 3 dimension layer ambayo hii ni, ni nzuri sana tutakuwa tunachofaa tunafanyaje nakuja hapa kwenye eh, first 
tunatoa hii natoa hii background kwa sababu sija background ikatokea huko tunakuja kwenye main hapa tunaita ndani ya project hapa tutaona tutaweza fast composition hii tunakuja tunaita hapa tunaweka juu kidogo ya ya sense adjustment layer kwa tunao tukipeleka mbele hivi tunaona imetokea lakini imetokea tu out of nowhere e, imekaa sehemu ambayo sio yenyewe tunafanyaje sasa tunachukua hii tunaisogeza hapa tunatokea anchor point yake tunapotaka lakini cha muhimu ni kwamba ukishaisogeza hapo hakikisha kwamba unaifanya 3 dimension na inakuwa katika 3 dimension hakikisha unaifanya inakuwa 3 dimension hapo inakuwa 3D ukishafanya 3D hapo kinachofuata nini unakuja hapa kwenye null ambayo imetengenezwa pale uliposema kwamba create null and uh, camera nasema p unakuwa na position hapo nasema hivyo unachukua p yako nasema control eh, control c maana yake uba copy position hiyo tunakuja hapa kwenye composition ambayo tumeingiza tunasema p pia ambayo ni position hiyo tuna click hiyo position nasema control v position null object tumeihamisha position hiyo imeingia katika name tag ambayo tumetengeneza ambayo inaitwa fast kwa nasema shift eh S manake scale tunaongeza scale hapo mpaka tunapona sisi inafaa tunaongeza hapo namna hiyo kwa moja kwa moja hapa mpaka sasa tukiplay hapo tutaona kitu kama hicho utifupishe kidogo hii tuone vizuri kwa sababu ukiplay utaona kitu kama hicho kwa tunaona lile scope iko pale imesha identify kwamba kile ni kikombe cha lile imekaa vizuri kabisa kabisa lakini sio pekee ambayo tutaitengeneza tunaingia kwenye pili ambayo labda tuta identify simu ambayo ni YZ phone YZC9. Kwa tutakuja hapa, kumbuka sasa hakuna haja ya kutengeneza hii nyingine. Lakini ukibadilisha hapa, maana yake umebadilisha kule kwenye lile scap. Kwa unachofanya kwenye hii composition ambayo inaitwa fast, tuna duplicate hiyo composition hapa hapa kwenye project. Tutasema control D au command D inatengeneza fast 2. Na double click kwenye fast 2, sasa hii inakuwa composition nyingine. Tuo tunachukua hii, tunabadilisha maneno hapa, tunaweka maneno tunataka sisi tunasema YZ YZ C9. Kwa maana yake hiyo ni C9 ya YZ. Kwa tunarudi hapa kwenye main tunaita hii first second tunaita hii first second yetu. Hapo nayo tunaifanya 3 dimension. Kwa hiyo ukitaka name tag zingine uh, ndani ya after effects basi utazichukua utatumia procedure ile ile ya kutengeneza uh, name tag moja tulitengeneza uta duplicate utengeneza E, nani yako ingine utakuja utaingiza hapa utachukua point unayotaka kwa mfano hapa kuja unachukua point unayotaka hapo point siku nyingi utachukua point labda unataka kuonyesha hiyo tabu unataka kuonyesha hii simu au unataka sin sin huko mbeleni kabisa ambapo utaonyesha headphone au nini kwa hapo utakuja ku name vitu unavotaka mwenyewe na mpaka sasa naona tumejifunza vitu vitatu kwenye e, after effects endelea kuwa na sisi mimi naitwa Yasin Zidheri hii ni Swahili Tutes usisahau ku like ku subscribe na kushare video zetu na tuendelee kuwa wabunifu